。与其做个犀利人妻，不如做个疗愈人妻。若蜜姐姐何出此言呢？说一个简单的比喻，你应该就能懂了。有没有注意过，待在流浪动物收容所的，通常都是大型犬？而小型犬经常是一出生就因为惹人怜爱的外形占尽上风，幸运的被领养，而且终其一生少有被抛弃的命运。这是为什么呢？残酷的实际面是，大狗在照顾上很麻烦，不仅食量大，一大便就难清理，一流口水就是整个沙发地毯全是狗毛。相反的。小狗就属于疗愈系，一抱在怀里就觉得幸福，舔舔你的脸也好甜蜜哦，就连排泄物都很好清理，照顾起来不吃力，会摇尾巴的讨你欢心，窝在你腿上撒娇，就让人不忍离弃。而这样的道理运用在情感上，就会形成这样的对比。就算是糟糠之妻，是大老婆，不论你多么的尽忠职守的保护这个家，一旦让人觉得照顾上很麻烦，就难以避免老公产生想抛弃你、另外物色伴侣的念头。小狗呢，像小三，是情人，不需要特别照顾，很轻松就能养在家里。主人一需要陪伴时和放松时，就会想见你，抱你，在他的腿上说心事。只要不发生发狂咬主人的现象，应该一生是幸福甜蜜的。所以，各位大老婆们，与其做个犀利人妻，不如做个疗愈人妻吧。别把苦口婆心的叨念和尽忠职守的命令放在首位。试着学习小型宠物带给人的温柔和温暖，你会发现男人的改变哦。他会想念这个家，和在家里随时等待他的你。延长爱情的保鲜期，其实就是这么容易。